हेलो गाइस दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में तो दोस्तों अभी हमको पढ़ना है डब्ल्यू के फर्स्ट टाइप के बारे में दैट इज ग्रैन्यूलोसाइट्स सो ग्रैन्यूलोसाइट्स का हमको बेसिक कंसेप्ट तो पता है कि इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो दीस आर बेसिकली डब्ल्यू विथ ग्रैन्यूलर साइटोप्लाज्म इनको और एक चीज के नाम से जाना जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्या होता है इसका मतलब पॉली का मतलब मेनी मॉर्फो का मतलब स्ट्रक्चर न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स तो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप्स का होगा तो जैसे हम देखते हैं ग्रेन्यूलोसाइट तीन टाइप्स के हैं न्यूट्रोफिल बेसोफिल एसिडोफिल न्यूट्रोफिल में यहाँ पे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है मतलब स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है इन केस ऑफ बेसोफिल न्यूक्लियस जो है वो ट्विस्टेड है स्ट्रक्चर अगेन डिफरेंट है इन केस ऑफ एसिडोफिल न्यूक्लियोफिस बाइलोब न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड है मतलब न्यूक्लियस दो ही लोब्स का बना हुआ है तो ऐसे में स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलता है न्यूक्लियस का दैट इज पॉलीमोर्फो न्यू तो ये है जिनका न्यूक्लियस अलग अलग स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है व्हाई इट इज़ आल्सो नोन पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स तो बेसिकली यहां पे ये वो डब्ल्यू होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलीमोर्फो न्यूक्लियो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स नेक्स्ट हम इनमें देखते हैं इनके जो न्यूक्लिया होते हैं वो लोब्यूलेटेड होते हैं मतलब नॉर्मल सर्क्यूलर न्यूक्लिया नहीं होता इसमें न्यूक्लियस सर्क्यूलर नहीं होता इनमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं या तो वो मल्टी लोब्ड होगा या तो ट्विस्टेड होगा नॉर्मल सर्क्यूलर को अगर ऐसा ट्विस्ट कर दे ठीक है लोब्स नहीं बोलेंगे उसको ट्विस्टेड बोलेंगे तो ये ट्विस्टेड होगा या तो लोब्स होंगे ऐसे दो ठीक है तो इस तरीके से न्यूक्लियस आइदर लोब्यूलेटेड होगा आइदर ट्विस्टेड होगा यहाँ पे ग्रैन्यूलोसाइट्स हम देखते हैं दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइलोइड स्टेम सेल्स तो हमारे बॉडी में बोन मैरो वो टिश्यू होता है जिससे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं जिससे डब्ल्यू भी फॉर्म होते हैं लेकिन बोन मैरो में होते हैं स्पेशल स्टेम सेल्स तो स्टेम सेल्स आगे जाके कन्वर्ट होते हैं हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स में जिनसे ब्लड सेल्स डेवलप होंगे और हिमाटो पोएटिक स्टेम सेल से डेवलप होते हैं माइलोइड स्टेम सेल्स मतलब इसमें कन्वर्शन होता है और ये माइलोइड स्टेम सेल्स आगे जाके प्रोड्यूस करते हैं डब्ल्यू बी सी ग्रैन्यूलोसाइट्स इन्हीं माइलोइड स्टेम सेल्स से इरिथ्रोसाइट्स भी प्रोड्यूस होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स ठीक है मोनोसाइट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि अग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं तो ऐसे ये माइलोइड स्टेम सेल्स से ही प्रोड्यूस होंगे ग्रैन्यूलोसाइट्स फाइनली हम बात करेंगे दैट इज इट कंसिस्टिंग अबाउट सेवेंटी टू परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सीज तो ये टोटल डब्ल्यू बी सी का सेवेंटी टू परसेंट कंसिस्ट करता है बाकी बचा हुआ ट्वेंटी एट परसेंट डब्ल्यू बी सी कौन कंसिस्ट करेगा अग्रैन्यूलोसाइट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रैन्यूल्स इनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं दीज आर एक्चुअली द वेसिकल्स दीज आर एक्चुअली सिक्रिटरी वेसिकल्स वेसिकल्स क्या बबल लाइक स्ट्रक्चर एक ऐसा गोल थैली सैग जैसा स्ट्रक्चर बबल लाइक स्ट्रक्चर इनको वेसिकल बोलेंगे और इन वेसिकल्स के अंदर होगा सिक्रीशन और एंजाइम अगर ये बबल फट जाता है ब्रेक हो जाता है तो इसमें से रिलीज होगा सिक्रीशन या एंजाइम जिनके वजह से रिएक्शंस कैरी आउट होगी तो बेसिकली हम बोलते हैं ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट सिक्रिटरी वेसिकल्स एट दिस कंटेन सिक्रीशन एंड एनजाइम्स ठीक है तो ग्रैन्यूल्स कुछ ऐसे हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उसके अंदर खाली जगह है जिसमें एंजाइम और सिक्रीशन प्रेजेंट है नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेनिंग एबिलिटीज ऑफ ग्रैन्यूल्स तो ग्रैन्यूल्स क्या करता है अलग अलग स्टेन को डाय को डाय यानी कलर्स स्टेन यानी कलर्स तो अलग अलग कलर्स को एब्जॉर्ब करता है और अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करके इसके तीन कैटेगरीज में हमको इसको डिवाइड किया गया है क्योंकि वो अलग अलग टाइप के स्टेन्स को एब्जॉर्ब करता है इसीलिए उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कौन कौन सी न्यूट्रोफिल जो न्यूट्रल स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा बेसोफिल जो बेसिक स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा और एसिडोफिल्स जो एसिडिक स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा तो इनको हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन करेंगे और इसी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर है या अलग है ठीक है तो इनमें क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स का कि न्यूट्रोफिल्स जो है ये स्टेन होते हैं न्यूट्रल डाइस से मतलब जिनका पीएच न्यूट्रल होगा ऐसे डाइस से ऐसे स्टेन से इसको स्टेन किया जाता है और ये ग्रैन्यूल्स वो स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है थीके? और कलर शो करते हैं क्योंकि हमें पता है डब्ल्यू कलरलेस है अगर उनको देखना है तो उनको कलर करना पड़ेगा विदाउट कलरिंग विदाउट स्टेनिंग हम उनको देख नहीं सकते तो ये न्यूट्रल स्टेन से स्टेन होते हैं इसीलिए इनको हम बोलते हैं दट इज न्यूट्रोफिल वही पे बेसोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्टेन होते हैं बेसिक डाइस से जैसे कि मिथिलीन ब्लू और ये ब्लू कलर के दिखाई देते हैं ये सेल्स वहीं
बेसोफिल के ग्रैन्यूल बेसिक डाई से स्टेन होंगे जैसे मिथिलीन ब्लू और एसिडोफिल के जो सेल्स होंगे ग्रैन्यूल्स होंगे वो स्टेन होंगे एसिडिक डाई यानी जैसे कि ईथ योसिन ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं तीनों के ग्रैन्यूल्स में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल इनके ग्रैन्यूल्स बहुत ही फाइन होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं एंड इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो पूरे सेल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वहीं पे हम देखते हैं बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स कुछ बहुत कम नंबर में होते हैं लेकिन बहुत बड़े साइज में होते हैं देखो इनके छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नंबर है इनके बड़े ग्रैन्यूल्स है ग्रैन्यूल्स आर लार्ज बट वेरी फ्यू ठीक है एंड इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इतना ज्यादा इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते नेक्स्ट एसिडोफिल के ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें बहुत कम लाइजोजोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं मतलब ये ग्रैन्यूल्स लाइजोजोम होते हैं जिनके अंदर लाइसोजाइम्स होती है एंजाइम्स होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स नेक्स्ट हम बात करते हैं ये टोटल डब्ल्यू का न्यूट्रोफिल जो है वो टोटल सेवेंटी परसेंट कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल डब्ल्यू का बेसोफिल जो है वो टोटल अबाउट जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट कंस्टिट्यूट करते हैं एसिडोफिल जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं वन टू थ्री परसेंट इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है टू टू सेवन लोब जो हमने इधर भी ड्रॉ किया है यहाँ भी ड्रॉ किया है तो दिस दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूट्रोफिल मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच ऐसे लोब से बना है वैसे ही बेसोफिल का न्यूक्लियस बेसिकली सर्कुलर न्यूक्लियस को अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो ऐसा ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है लोब्स का नहीं होता लोब्स यानी ऐसे जुड़े हुए ट्विस्टेड यानी सिंपल न्यूक्लियस को ट्विस्ट कर दिया ठीक है तो दैट काइंड ऑफ ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है और एसिडोफिल्स में बायोलोब्ड न्यूक्लियस होता है दो लोब्स का न्यूक्लियस होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं ये फैगोसाइटिक होते हैं द सेल्स ऑफ न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक का मतलब क्या अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे अपने सेल का शेप चेंज करेंगे चेंज करने के बाद किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेंगे एंगल्फ कर लेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ करने के लिए अपने बॉडी का शेप वो चेंज करेंगे फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर आ जाएगा अंदर आने के बाद इसको क्या कर लिया जाएगा इसको वेसिकल बना के डाइजेस्ट कर लिया जाएगा किल कर लिया जाएगा खत्म कर दिया जाएगा तो इसको किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उसको एंगल्फ किया जाता है सेल के जरिए तो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ऐसा अंदर एंगल्फ हो जाता है उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं और ये इनकी अमीबिक मूवमेंट के वजह से होता है क्योंकि इनका शेप चेंज हो सकता है सो तो उसके वजह से होता है तो ये हम देखते हैं न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक होते हैं बेसोफिल फैगोसाइटिक नहीं होते नॉन फैगोसाइटिक होते हैं स्मॉल छोटे होते हैं स्पेरिकल होते हैं वहीं पे एसिडोफिल जो होते हैं वो भी अगेन फैगोसाइटिक होते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये पॉइंट सभी में अलग अलग है अभी सिक्स पॉइंट हम बात करते हैं तो पर्स जो हमारे बॉडी में फॉर्म होता है किसी पॉइंट पे इन्फेक्शन हो गया है जगह पे ठीक है इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे एक वाइट कलर का फ्लूड जमा हो जाता है दैट इज पर्स तो वो पर्स में होता क्या है बेसिकली डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स जो मर चुके हैं डेड न्यूट्रोफिल्स होंगे अलॉन्ग विथ डैमेज टिश्यू एंड माइक्रोब्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में कुछ टिश्यूज के साथ में वहाँ पे डेड न्यूट्रोफिल्स होंगे पर्स में इसके अलावा इनकेस ऑफ यहाँ पे बेसोफिल्स में हम देखते हैं बेसोफिल्स जनरली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं ये एलर्जिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो एलर्जी कॉज होती है जब कोई हमारे धूल मिट्टी वगैरह हम उसके कांटेक्ट में आते हैं और इमीडिएटली एलर्जी कॉज हो जाती है या किसी सब्सटेंस की वजह से बॉडी पे रैशेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं एलर्जी हो जाती है तो ये एलर्जी किन वजह से होती है ये बेसोफिल्स के वजह से होती है बेसोफिल या साइनोफिल्स के वजह से और ये क्यों होती है क्योंकि इनमें कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे हिस्टामिन एंड हिपैरिन जो कि आगे जाके एलर्जी कॉज कर सकते हैं इनमें सेरेटोनिन भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी का एक हैप्पीनेस हॉर्मोन भी बोलते हैं हम इनको ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडोफिल्स के बारे में एसिडोफिल्स क्या होते हैं तो एसिडोफिल्स में यहाँ पे ये एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी होती है मतलब ये एलर्जी को रिड्यूस करता है कम करता है अगर हमारी बॉडी एलर्जी शो कर रही है और ऐसे में हमारे बॉडी ने एंटी हिस्टामिन रिलीज कर दिए एसिडोफिल के जरिए तो वह एलर्जी सप्रेस हो जाती है लास्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं दैट इज एसिडोफिल अगेन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन दैट इज इसमें एंटी टॉक्सिन्स होते हैं एंटी टॉक्सिन्स होने के वजह से ये बॉडी में जो टॉक्सिक चीजें आ गई है कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी करता है तो फाइनली यहाँ पे हमने तीनों टाइप के यहाँ पे ग्रैन्यूलर साइट डिस्कस कर लिए मेन डिफरेंस क्या था इनमें इनमें ग्रैन्यूलर साइटोप्लाजम जो है वो कौन से डाई से स्टेन होता है न्यू
जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो अगेन फैगोसाइटिक होते हैं बेसोफिल फैगोसाइटिक नहीं होते और एसिडोफिल फैगोसाइटिक होते हैं ठीक है इसमें हम देखते हैं कि जो बेसोफिल्स होते हैं वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं एसिडोफिल एलर्जी को सप्रेस कर सकते हैं और साथ ही में एंटीटॉक्सिन भी इनमें प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज ग्रैन्यूलोसाइड्स ये खत्म हो जाता है कंप्लीट हो जाता है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट दिक्कत क्वेरीज डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है ठीक है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज आपको मिलते रहे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच